फिजियोस आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल फिजियो विद्यापीठ वी आर बैक विद अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन हीट थेरेपी और थर्मोथेरेपी ओके सो बिफोर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली इज हीट थेरेपी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ओवर बॉडी ओके सो माई नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्ट सी सो वट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट थेरेपी इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट बाय द थेरेपिस्ट टू द पेशेंट फॉर वट टू रिड्यूस द सिम्टम्स इधर इट कैन बी पेन और एनी काइंड ऑफ स्टिफनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट ओके सो डेफिनेटली इफ वी आर हीटिंग द पेशेंट बॉडी सो वी मस्ट बी यूजिंग समथिंग टू हीट इट इधर इट कैन बी हॉट पैक और पैराफिन पैक्स बाथ और वर्ल पुल बाथ और फ्लूडोथेरेपी इज ऑल्सो यूज सो हेयर वी आर गिविंग हीट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू द बॉडी so either uh, is our body free to take the heat and how does our body respond to that external source of heat so as we have studied homeostasis which means our body try to maintain its temperature at a nearly constant level aur ye temperature kiski baat ho rahi hai core temperature ki baat ho rahi hai so core temperature ki baat karenge नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 36.8 डिग्री सेल्सियस नियरली इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस सो जो हमारा पहला थर्मल थर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इट इज बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन आर होम्योथर्मिक होम्योथर्मिक मतलब दैट इज द टेम्परेचर इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट लेवल क्योंकि हमारे अंदर होम्योस्टेसिस है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा कोर टेम्परेचर जो है नियरली नियरली कॉन्स्टेंट रहे और ये चीज दैट इज दिस मेंटेनेंस ऑफ कोर टेम्परेचर कैन अकर एट अ कॉस्ट ऑफ पेरिफ्रल बॉडी पार्ट दैट इज पेरिफ्रल बॉडी पार्ट में कुछ चेंज आ भी जाता है ओके okay? पर कोर का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए यानी कि हीट कुछ कुछ पेरिफ्री से कोर में आ जाए कोई दिक्कत नहीं कोर का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए विच इज अवर मेन एम और नॉर्मल जो सरकारियन टेम्परेचर का वेरिएशन है वो सुबह सुबह एक डिग्री सेल्सियस कम होता है एंड एज वी प्रोग्रेस इन द डे अवर टेम्परेचर राइजेस ओके सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट मैकेनिज्म दैट इज द बॉडी टेम्परेचर फिर जो है इट इज मेंटेनेंस ऑफ होम्योथर्मी अब अब जो मेन पॉइंट है कि हाउ अवर होम्योथर्मी इज मेंटेन सो अगर हमें इसे मेंटेन करना है तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हाउ हीट इज प्रोड्यूस एंड हाउ हीट इज लॉस्ट ओके सो कोर टेम्परेचर डिपेंड ऑन दी बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट गेन अब जो हीट गेन है इट इज बाय द बेसल मेटाबोलिज्म क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे क्या होगी हीट प्रोड्यूस होगी डेफिनेटली इट विल जनरेट सम हीट एंड वी वांट टू लूज दैट हीट इफ इट इज वेरी हाई एंड हाउ इट इज लॉस्ट इट इज लॉस्ट बाय रेडिएशन टू द एनवायरमेंट ओके सो आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज रेडिएशन इन द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट वॉज कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ओके सो ये चीज बट दिस थिंग अकर एंड नॉर्मल एनवायरमेंटल टेम्परेचर ओके सो ये चीज जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा फॉर एग्जाम्पल ओके जैसे कि अब हम आई एम स्टैंडिंग नाउ ओके एंड आई एम वॉकिंग इन माई रूम एंड एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ओके देन देर मस्ट बी सम मेटाबोलिज्म विच इज अकरिंग एंड स्लाइटली आई एम रेडिएटिंग सम हीट एनर्जी टू द एनवायरमेंट दैट इज The heat is produced in my body by the basal metabolism, and now I am radiating it all the time, whenever it is needed to maintain the homeostasis via radiation. And this thing occur at moderate environmental temperature, which means the environmental temperature is low as compared to our body temperature. Okay? Why? Because we know the heat energy or any kind of energy. is transferred from the higher level 
टू लोअर लेवल सो जब मेरा बॉडी टेम्परेचर या बॉडी हीट बढ़ जाएगी मैं कुछ कुछ उसे रेडिएट कर दूंगा बट देर कैन बी अनेरियो इन विच द इन विच द इनवायरमेंटल टेम्परेचर इज हाई देन अवर बॉडी टेम्परेचर तब क्या होगा देन वी विल गेन हीट वाया रेडिएशन फ्रॉम द एनवायरमेंट तो अब तो हमारा बॉडी टेम्परेचर और बढ़ गया सो नाउ वट विल वी डू टू रेड्यूस इट देन स्वेटिंग कम इन टू प्ले दैट इज वी लूज अ लॉट ऑफ स्वेट विच हेल्प टू रेड्यूस द बॉडी हीट ओके सो दोनों मैकेनिज्म आपने समझ लिए कि नॉर्मल अगर या फिर मॉडरेट इन्वायरमेंट टेम्परेचर है तब हीट बन कैसे रही है मेटाबोलिज्म से लूज कैसे हो रही है हम रेडिएशन से हीट को लूज कर रहे हैं so, अगर जो है हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हीट हो रहा है दैट इज यू आर इन द समर सीजन एज नाउ ओके एंड देर इज अ लॉट ऑफ टेम्परेचर ओके सो वट 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 वुड अकर इन दैट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट वाई आर रेडिएशन एंड देन स्वेटिंग कम इन टू प्ले विच हेल्प टू रेड्यूस द हीट एंड ट्राई टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ओके सो दिस इज अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ होमियो थर्मी ओके एंड एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट यू टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दिस इमेज विच यू आर वॉचिंग ऑन योर ऑन योर स्क्रीन इज द इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी आइसोथर्म लाइन ओके वट आर आइसोथर्म लाइन दीज आर लाइन विच आर प्रेजेंट इमेजिनरी लाइन ऑन द बॉडी विच रिप्रेजेंट द हीट मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी सो एट द कोर यू कैन सी द टेम्परेचर इज मेंटेन एट अ कॉन्स्टेंट लेवल नियरली कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ अबाउट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड एज यू आर मूविंग टू वर्ड द लेग्स यू कैन सी दैट देर इज स्लाइटली ड्रॉप इन द टेम्परेचर दैट इज वट आई हैव एक्सप्लेन दैट द कोर टेम्परेचर शुड बी मेंटेन एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इधर इट कैन बी एट द कॉस्ट ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ पेरिफ्रल बॉडी पार्ट यानी कि पेरिफ्रल बॉडी पार्ट में कुछ चेंज आ जाए कोई दिक्कत नहीं कोर का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए और फिर ये दो डायग्राम्स है फर्स्ट वन इज इन द कोल्ड इन्वायरमेंट अब कोल्ड इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कोल्ड इन्वायरमेंट में क्या होगा कि जो हमारा बॉडी है वो हीट को लूज करना चाहेगा सो so, अगर बॉडी हीट को लूज कर रहा है तो हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा डेफिनेटली टू प्रिजर्व द हीट सो द आइसोथम लाइन बिकम क्लोज यू कैन सी इट इज वेरी क्लोज ओके सो इट बिकम वी कैन से बिकम मोर टू आर द सेंटर ओके यू कैन सी इन द सेंट्रल पार्ट ओके यू कैन सी द लाइन ओके वाई बिकॉज देर अकर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पेरिफ्रल पार्ट टू प्रिवेंट द हीट लॉस एज वी हैव स्टडीड इन द क्रायोथेरेपी कि जब भी हम किसी बॉडी पार्ट पे कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं डेफिनेटली वहां पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा सो दैट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द हीट डू नॉट अकर एंड आइसोथर्म लाइन का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा वेर एज द पिक्चर विच इज ऑन दर साइड यू कैन सी दैट द आइसोथर्म लाइन आर नॉट एट द सेंटर दे आर मोर टू वार्ड द पेरीफ्री सो इसका मतलब क्या है इट इज इन द हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर बड़ा है सो आइसोथर्म लाइन जो है वो थोड़ा थोड़ा दूर चली गई जिसके साथ बेजो डाइलेशन होकर हम कुछ कुछ स्वेटिंग से हीट को रिड्यू लूज कर देंगे ओके सो दीज आर द जनरल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके सो नेक्स्ट मैकेनिज्म इज द काउंटर करंट हीट एक्सचेंज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक मैकेनिज्म विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर थर्मल रेगुलेशन अब मान लीजिए यह है आर्टीरियल ब्लड और यह है वीनस ब्लड ओके यह है आर्टीरियल ब्लड और यह है वीनस ब्लड एंड डेफिनेटली आर्टीरियल ब्लड इज वॉर्म एंड द वीनस ब्लड इज कूल अब क्या होगा आर्टीरियल ब्लड फ्रॉम दी हार्ट इज मूविंग टू वर्ड पेरीफ्री ओके सो इफ आई से दैट दिस इज अवर हार्ट ओके दिस इज अवर हार्ट डेफिनेटली इट विल पंप द ब्लड दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वर्ड द बॉडी वाया आर्टरीज ओके एंड इट इज वॉर्म इट इज वॉम एंड वीनस ब्लड विच विल बी कमिंग फ्रॉम द डिस्टल पार्ट टू वर्ड द टू वर्ड द हार्ट एंड डेफिनेटली इट विल बी कूल 
वाई बिकॉज हमने उस डायग्राम में देखा कि कोर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा एट द कॉस्ट ऑफ पेरिफ्रल पार्ट सो डेफिनेटली जो वीनस ब्लड पेरीफ्री से आ रहा है पेरीफ्री से आ रहा है वो कुछ कूल cool होगा आप इस डायग्राम को ऐसे समझो कि दिस इज माय हार्ट एंड दिस इज माय आर्म ओके सो माय हार्ट इज पंपिंग द ब्लड बाय आर्टरी टू द होल माय होल ऑफ माय आर्म ओके एंड सम वेन्स आर गिविंग द ब्लड बैक टू द हार्ट सो डेफिनेटली द ब्लड व्हिच इज पंप्ड बाय माय हार्ट टू दिस आर्म इज वार्मर ओके एंड द ब्लड व्हिच इज कमिंग बैक टू द हार्ट is cool why because this is the distal part na so extremity part so there can be some drop in the temperature due to loss of heat from distal part why to maintain the core temperature okay so in case ab body mein jo artery aur vein hai wo to pass pass mein hai okay so jab ye blood yahan se wahan gaya matlab artery ka warm blood ja raha tha ja raha tha distal part that is towards the periphery और पेरीफ्री से कूलर ब्लड आ रहा था सो so यहां पर सेंटर में कुछ हीट एक्सचेंज होगा मतलब वार्म वाला जो ब्लड है वो कुछ हीट लूज कर देगा और जो कूल cool वाला ब्लड है वो कुछ हीट गेन कर लेगा टू मेंटेन द टू मेंटेन द नॉर्मल और द नियर नॉर्मल लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट वट साइड एट द कोर टेम्परेचर ओके सो दिस इज द काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म नेक्स्ट पार्ट इज क्यूटेनियस थर्मो रिसेप्टर सो एज वी नो वी हैव टू क्यूटेनियस थर्मो रिसेप्टर व्हिच इज कोल्ड एंड हीट रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर आर वेरी मच मोर देन एज कंपेयर टू द हीट रिसेप्टर एंड अब हम इन दोनों का रिस्पांस पढ़ेंगे कि रिस्पांस कैसा है टुवर्ड कूलिंग और हीटिंग सो यू कैन सी दिस दिस इज अवर कोल्ड रिसेप्टर मान लीजिए ये हमारी स्किन है एंड दिस इज अवर कोल्ड रिसेप्टर so if temperature changes that is we apply some cold to the body part at first it respond rapidly then slowly for example you are lying on your bed okay or the treatment couch okay so i came and applied a cold pack to your at your at your ankle joint initially Your body will respond rapidly. That why is this temperature change occurring? Okay, my body temperature at the extremity is nearly about twenty uh, six degree Celsius, and why it is reducing too much? That is, I applied some ice which is at zero degree Celsius. So it will respond rapidly, then slowly, and slowly, slowly it will try to adjust to this new temperature. This is simple in case of. cold receptor but in the similar way when you are applying a, a heat modality to the heat receptor different pattern of activation is involved why kyunki jo heat receptor hai uske do main function hai first is temperature ko sense karna dusra usko control and maintain karna so if skin is heated suddenly वैसे ही बिल्कुल हमने कोल्ड पैक की जगह अब वहां पर एक हॉट पैक रखा then there occur decrease in the cold receptor activity and increase in the heat receptor activity matlab hot pack lagane se heat receptor ki activity to badhi aur sath sath usne kya kiya cold receptor ki activity bhi kam ki aur jab dheere dheere ye apne normal activity level pe aayenge so it will uh, maintain our body temperature to the new absolute temperature मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि यहां पर जो सारा चीज था वो था कोल्ड ने कोल्ड रिसेप्टर के साथ ही प्ले किया लेकिन यहां पर दोनों को क्या किया अफेक्ट किया कोल्ड रिसेप्टर की सेंसिटिविटी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी है वो कम हुई बाई हीट की बढ़ गई हीट रिसेप्टर की सो जब ये मीन लेवल पे आए और ये अपने आप को मेंटेन किए तब क्या हुआ हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा ओके सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हीट थेरेपी वी हैव कंप्लीटेड द थर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी क्या है फटाफट रिवाइज करते हैं इट इज होम्योथर्मिक मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा किसका कोर का कितने लेवल पे 37 एट द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रीमिटी ओके 
that diagram you can see that in the lower part that is the foot region temperature is much lower as compared to the as compared to the core part okay फिर क्या था मेंटेनेंस ऑफ होम्योथेरेपी कौन हीट बना रहा है और कैसे हम हीट को लूज कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा और जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब क्या होगा नॉर्मली हम रेडिएशन से एनर्जी या हीट एनर्जी लूज करते हैं और जब एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ जाएगा पहले हमें हीट गेन करनी पड़ेगी रेडिएशन से और फिर हम स्वेटिंग से उसे लूज कर देंगे फिर काउंटर करंट हीट एक्सचेंज क्या था कि आर्टीरियल ब्लड जो वॉर्म होता है वो थोड़ी हीट छोड़ देगा और वीनस ब्लड जो कूल होता है वो थोड़ी हीट ले लेगा इन द बॉडी पार्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर फिर क्यूटेनियस रिसेप्टर कोल्ड में क्या था डायरेक्टली एक्टिविटी एकदम रैपिड से बढ़ेगी फिर स्लोली इट रिटर्न टू द इट रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल एंड एडजस्ट टू द न्यू टेम्परेचर ओके वो क्या था एडजस्टमेंट पहले हमने कोल्ड पैक लगाया तो कहा इट इज वेरी कूल इट इज वेरी कूल फिर आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम कंफर्टेबल वाई बिकॉज एडजस्टमेंट अकर इन अवर रिसेप्टर टूवर्ड दैट टेम्परेचर चेंज सिमिलरली यहां पर भी एडजस्टमेंट होगा बट इट वॉज इन्फ्लुएंसिंग बोथ द रिसेप्टर इट वॉज इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ हीट रिसेप्टर एंड डिक्रीजिंग दैट ऑफ कोल्ड रिसेप्टर ओके सो दिस वॉज अबाउट वॉज अबाउट अवर फर्स्ट लेक्चर so in our second lecture we will move further toward the next part till then you keep on studying thank you to one and all